Wakristo wote wa kanisa letu la inaitwa Saint Saint Thomas Kita Kita la Kapel Padri pamoja na waingilisti na wanafunzi wa shule yetu inaitwaje Kita la Kapel TTI Technical Training Institute na kila mmoja wetu ambao wamekusanyika hapa muniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo sala Yesu Bwana asifiwe kila mtu kila pahali dunia hii anahitaji msaada Kuna mtu mmoja akasema hata mwenye wako na pesa anahitaji msaada. Pesa inaweza kukununulia kitanda. Lakini pesa haiwezi kukununulia usingizi. Kila mtu anahitaji msaada dunia hii wakati mwingine tunachoka, wakati mwingine tunavunjika moyo. Wakati mwingine mambo yanakuwa magumu kwa maisha yetu. Leo nimesoma hadithi moja ya askari moja huko Bondo. Yeye alipoona maneno ni magumu akachukua bunduki akamaliza watoto pia na mke wake na yeye akajiua. Watu wanapitia changamoto mingi. Wengine wanasikia kufa moyo. Wengine wamechoka. Hata wakati mwingine masomo yanakuwa magumu. Daudi akagundua hali hiyo ni ya mwanadamu. Na yeye akaandika Zaburi ya sabini. ambaye pia inapatikana kwa Zaburi ya 40. Na Zaburi ya sabini na mstari wa kwanza ndio nitahubiri kwa mkutano huu wetu wa revival wa usiku. Psalm chapter 70 and verse 1. Daudi anaandika na kusema, "E Mungu, uniokoe e bwana unisaidie hima je kwa dunia hii unahitaji nini kushinda vitu vingine vyote wengine wanasema nahitaji marafiki marafiki wanaweza kukuacha wengine wanasema hapana nahitaji pesa saa zingine kuna pesa pahali haiwezi kukusaidia Daudi alijua ingawa alikuwa ni mfalme yeye alijua kitu ambacho anahitaji kushinda vitu vingine vyote ni wokovu na akasema e Mungu uniokoe kwa nini tuahitaji wokovu wa Mungu jambo la kwanza sisi ni wasafiri hii dunia sisi ni wasafiri kila siku miaka zetu na nyakati zinapita mbio kwa hivyo kila mmoja wetu ni msafiri kuna wale ambao wanasafiri wakielekea jehanamu lakini habari njema ni ya kwamba ingawa sote tulitenda dhambi tunastahili kusema kama Daudi e Mungu uniokoe ili nisiwe msafiri wa kwenda jehanamu bali nigeuke na niwe msafiri wa kwenda mbinguni nahitaji kuokolewa ili hukumu ya Mungu isikue juu yangu so that the penalty of sin is not on me nahitaji kuokolewa e Mungu niokoe ili hukumu ya dhambi sikue juu yangu Yesu akufe msalabani kwa ajili yangu abadilishe safari yangu na nisikue msafiri wa kwenda jehanamu tena bali niwe msafiri wa kwenda mbinguni e Mungu uniokoe ili niwe msafiri wa kwenda mbinguni. Waanglikana tunaimbanga wimbo umsafiri wa mbinguni. Umwangalie Yesu. Yesu. Umwangalie Yesu. Yesu. Umwang Mimi nilifukuzwa kwa darasa ya music. Sauti yangu sio soprano sio alto haiwezi kuwa tena hata bass hata kwa hivyo mimi siwezi kuwa mwimbaji wowote 
lakini kama mama Emily hapa anaweza imba kwa ya roponyo hata nimeona leo padri Moses Longiro achidiko ngumbe ni muimbaji sikujua mkule uikiamuka anaweza kutumla sin anaweza kuimba mzuri lakini nataka kusema ya kwamba kila siku wakati Mungu anatuokoa tunakuwa wasafiri wa kwenda mbinguni kwa hii dunia swali ambao unastahili kujiuliza wewe ni msafiri wa kwenda wapi e Mungu niokoe ili niwe msafiri wa kwenda mbinguni jambo la pili tunahitaji kusema e Mungu niokoe ili dhambi isinitawale dhambi inatawala wanadamu hata ukijaribu kuacha dhambi mwenyewe hutawacha mimi niliwaambia nikiwa kwa crusade na kwamba nilijaribu kuacha kuvuta sigara nilishindwa. Ingawa nilipigwa na headmaster viboko nane, mwili iliumia lakini mo, mo, mdomo ilitaka tapa. Nasikia tu mdomo ina Mere tapa. Taka kuvuta sigara ingawa mwili imeumia lakini mdomo ndio mbaya inataka kuvuta sigara. Baka siku ile nikapata Yesu Kristo. Na nilipopata Yesu Kristo, dhambi haikunitawala, Yesu alinitawala. Nataka niwaambie sijui nani ndio anakutawala. Dhambi inakutawala ama Yesu anakutawala. Yesu anasema, "E Mungu." Daudi akasema, "E Mungu niokoe ili dhambi isinitawale tena." Na kusema kuna wengine dhambi ya kusengenya inawatawala. Unajua kuko na mtu hawezi ishi siku moja bila kusema maneno ya wengine. Hata anakuwa mgonjwa ikifika jioni kama hajaongea kutoa mgonga nani. Mianba anakiani amekuwa mgonjwa hataki kuongea. Lakini wakati Mungu anakuokoa dhambi ya kusengenya itawali. Dhambi ya uongo. Nilisema wanaume wanaongozwa na dhambi ya tamaa. Na wamama wanaongozwa na dhambi ya wivu. Kila kitu ya mwingine unaona ni mbaya hako ingekuwa afadhali. Lakini Mungu atuokoe ili dhambi isitutawale tena. Jambo la mwisho nasema e Mungu unisaidie himi. Nikiwa shuleni nahitaji msaada o Mwenyezi Mungu. Nikiwa katika nyumba yangu nahitaji msaada wa Mungu. Nikiwa mzee wa boma nahitaji msaada wa Mungu. Nikiwa mama nahitaji msaada wa Mungu. Hata nikiwa mshiriki wa kanisa, mimi nahitaji msaada wa Mungu. Bila msaada wa Mungu sitafanikiwa. Kila siku tafuta msaada wa Mungu. Hii msaada wa Mungu tunatafuta tukiomba. Kitu cha pili tukisoma Biblia na kitu cha tatu tukisema sala na kusikiliza neno la Mungu kama kesho kanisani. Nataka kusema bila msaada wa Mungu hatuwezi fanikiwa. Kuko na watu wengine wanaombaga tu saya, mboga na ugali peke yake. Sema tororo tu miyum. Bariki pan ngombui. Amen. Hata saya kulala awaombi. Anaruka kitanda tu swab. Asubuhi anaamka swab. Yesu anabagia wapan ugali na mboga peke yake hata pata msaada wa Mungu. Ndio kusema kila siku ukiamka omba. Popote uliko omba na chochote ambacho unafanya tunahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu. Hata ukiwa mkulima unahitaji msaada wa Mungu. Mimi si rahisi kukasirika lakini siku moja ni karibu nikasirika. Nilienda nyumbani nimelipa watu pesa wanilimie shamba na wapige mtaro lakini hii watu hii hii jebogos wenzangu wakachukua pesa yangu na hawajalima shamba na unajua nikiangalia shamba ya watu wengine imelimwa na yangu haijalimwa yani nikasema sasa kidone what do you do wengine wanapanda wewe hujapanda lakini nikasema Mungu unisaidie. Usikuwe na hasira. Nikasema hata nikikaa hapo nitakasirika zaidi. Waacha ni jaribu kuondoa majaribu, nirudi kimenini. Nikarudi kimenini. 
Maajabu ni ya kwamba saa zingine Mungu anakusaidia hata kama uoni. Siku 20 mvua haikunyesha. <laughs> Baadaye Mungu akanipa break akanisaidia. Akanipa break nikalima na nikapiga mitaro na nikapanda na shamba ikafanya vizuri. Kwa nyumba yako unahitaji msaada wa Mungu. Jambo la mwisho huko na mama moja alikuwa mjana. Unajua mjana. Wezi wa zamani na usikuizi ni tofauti. Wezi wa zamani walikuwa kitembea na sururu, jembe, tarimbo, yani vitu crude weapons. Na walikuwa wanafuata mtu kwa banko angalia ametoa pesa ngapi ndio avamie. So walikosea badala ya kufuata mzee mwenye alitoa 30000 wakafuata mama ametoa shilingi 3000 na alikuwa mama mjana wakaenda nyumbani wakaongojea hivi bwana yake alikuwa amekufa wakaongojea hivi wakaangalia watoto wakaacha mlango wasi wakaingia na hiyo vitu yao kwa gunia sururu jembe tarimbo ndaka kuvamia usiku wakakimbia wakaingia kwa ceiling board wakakaa na unajua chua ya ceiling board mwanyo man yani ukiwa kwa ceiling board na joto huko huko mchana yote usiku wanasema saa sita usiku kama nchi imetulia ndio tutafahamia huyu mama lakini siku hiyo hao watu walikuwa wanaombanga msaada ya Mungu kabla hawajalala hiyo ndio uwezi hawa kujua ya kwamba mimi tororo na wanatafuta msaada kutoka kwa Mungu So ilipofika usiku waka ilikuwa tani ya msichana mdogo kuomba kabla wajalala wakaomba wakasema huyo msichana akaomba Mungu baba unajua ulichukua baba yetu lakini wewe ndiye msaada wetu unajua maombi inaenda yum tunafikiri yum ni juu lakini inapitia kwa ceiling board iko watu wanasikia maombi ya Mungu <laughs> Hawa watu wanasikia vile wanaomba wanasema Mungu baba Kuna tunajua kuko na watu wengine wanapanganga maofu. Wanaibanga. Mungu badilisha hii watu. Sasa watu huko juu wanachunana. Mwingine anasema, "We baada ya kusikia hii maombi uko tayari kuibia hao watu." <laughs> Mwingine akasema, "Tukiibia hao watu tutakufa kabisa." Tafadhali tusijaribu. Aambia hata mimi sina roho ya kuibia. Hii wameomba Mungu na huyu mtoto hii kichapo itakuwa direct sema kweli Mungu anasaidia hao. Saa sita ya usiku wakasema ikifika saa sita ya usiku tutashuka tuambie huyu mama. Atusaidie tu fair turudi nyumbani. Maneno ya kuiba tumeachana na. Sasa ilipofika saa sita ya usiku wakashuka mama akasituka akasema chukueni kenye mnataka msituturu. Wakasema Mungu ndio msaada wako. Kama sio Mungu chenye tungekufanyia tuju Tunataka tu tusaidie fair. Twende makwetu. Hatutarudia hii maneno kwa sababu watu ambaye Mungu ni msaada wao wako salama. Mungu wa amani awabariki wapendwa. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Mambo mawili itisha. Sema e Mungu uniokoe siku zote. Jambo la pili e Mungu unisaidie. Saa zingine wahitaji msaada wa Mungu na uokovu wa Bwana na kwa roho yako acha tuombe pamoja nawe na tuombe baba mwenyezi na mwenye rehema asante sana kwa mkutano huu wa jioni hapa kwa kanisa letu la kitalaka pena penda kubariki wapendwa hawa uwe msaada wetu na uwe uokovu wetu wale ambao tunahitaji ubadilishe njia zetu kwa neema yako badilisha wale ambao unahitaji dhambi si tutawale baba mwenyezi wewe mwenyewe ututawale kwa msaada wetu pale ambapo sisi ni wadhaifu utuponye pale ambapo sisi ni wagonjwa uwe pamoja nasi tutubariki na utuongoze kwa Yesu Kristo ni muomba nikiamini amen jambo la mwisho ningependa kushukuru wa Kristo wa kanisa letu la Saint Thomas kita la kapel pamoja na ndugu wetu tight na padri wetu na waingilisti hata pongoluki ngawa mkono imekuwa na changamoto yeye ni askari wa Yesu 
ameendelea na huduma. Asanteni sana wanafunzi wa TTI. Na asanteni sana nyinyi wote. This will be a very big church. Kanisa hili the future is very bright. Kanisa letu la Roponyo, Good Shepherds. Roponyo na kwaya. Asanteni sana kwa kuleta neno la Mungu kupitia kwa uimbaji. Mungu wa amani awabariki. Sante ndugu yango Kapur Gongoi bro. Karibu. Ndege yake singane jagamwa. Kapur Gongoi. Kage amishie nye topo on. Yaani kwa wale hawajui Kiingereza. Nimesema. Wale ambao hawajui Kiingereza. Nimesema tumekula vizuri na asante sana kitapkuri. Ndege yake ngarat. Hata nikienda na soko kesho kuhubiri niko na nguvu mpya. Kila Jumapili asubuhi na kunyanga hapa mtemburu la primary ndio na ubiringi asubuhi hata kesho saa mbili kamili niko mtemburu na kumbe sikujua padri Longiro sisi ni majirani na soko kumbe hii collab tutafanya site mkiita revival muite nini bora mpitie padri hiyo mlango mkipitia mimi nitakuja hapa la well kama unasema la sinya la well Mungu awabariki na injili ni lazima yeah, mbarikiwe sana. Yeah.